Je suis aujourd'hui dans les jardins du musée de Montmartre et je vous emmène à la découverte de l'exposition Charles Camoin, un fauve en liberté. Il faut tout de même avant toute chose rappeler que ce musée Montmartre est un lieu hautement chargé d'âme artistique puisque les ateliers du 12-14 rue Cortot furent occupés par de nombreux artistes parmi lesquels nous pourrons citer Maurice Utrillo, Suzanne Valadon, Émile Bernard, Raoul Luffy, Pierre-Auguste Renoir ou Auton Friez. Charles Camoin, qui était-il Charles Camoin est né en 1879 à Marseille et occupe ses lieux parisiens en 1908, suivant de très peu son installation à Paris avec sa mère Marie Camoin à Place Dauphine, puis à Montmartre. Il connaissait déjà Paris, ayant intégré l'École des Beaux-Arts à Paris à la fin du 19e dans l'atelier de Gustave Moreau. Camoin a beaucoup déménagé pour se fixer définitivement en famille Avenue Junot après la Première Guerre mondiale, dans un atelier qu'il ne quittera plus, devenant même une figure mythique de Montmartre dès 1940, tout en partageant sa vie entre Saint-Tropez et Montmartre. Durant de nombreuses années, cet artiste est demeuré plutôt mal connu du grand public. Tandis que la dernière grande exposition parisienne de Charles Camoin a eu lieu il y a, il y a à peu près 40 ans à la galerie Marcel Bernheim, on peut noter une rétrospective à Marseille, ville de sa naissance en 1998, puis en Suisse et plus récemment à Aix-en-Provence en 2016, mettant en lumière le paysage méditerranéen comme dénominateur commun entre l'artiste et Paul Cézanne. Charles Camoin a bien trop souvent été assimilé à un artiste peintre du midi. Il est vrai qu'on ne peut pas rester insensible à la qualité de ses tableaux qui capturent si bien la lumière incomparable du midi. Mais il ne faut pas oublier que Charles Camoin a connu dès son entrée dans l'atelier Moreau des artistes que vous connaissez tous, dont le noyau dur était composé de Henri Matiste, Albert Marquet et Henri Manguin. Et c'est bien cela que l'exposition nous apporte, une déambulation dans la vie de Charles Camoin, marquée par des périodes précises qui ont tant marqué sa vie que son œuvre. Revenons donc à notre visite de l'exposition. La première partie de l'exposition est consacrée à ses années de formation. Comme je vous l'ai dit précédemment, Charles Camoin est admis dans l'atelier de Gustave Moreau qui est remplacé après le décès du maître par Fernand Cormont, professeur très académique. Ceci conduit Camoin et ses compères à quitter cet atelier pour rejoindre un atelier libre, l'atelier Camillo. Comme tout enseignement traditionnel, Matisse, Marquet et Manguin copient les maîtres au musée du Louvre, mais Camoin est définitivement attiré par les coloristes et s'attache rapidement à dépeindre le vif du sujet. On retiendra le portrait de sa mère Marie dans un canapé, dans une palette colorée aux teintes chaudes. Ce, ce tableau, qui est l'un des, des premiers tableaux du peintre, a souvent été perçu comme un signe précurseur du fauvisme et on ne peut que se rappeler la technique des portraits des nabis dont je vous ai parlé récemment lors de ma visite au musée Bonnard. Charles Camoin peint alors de nombreux portraits. Lorsque vous vous approchez du portrait d'Albert Marquet, on pourrait supposer qu'il s'agit d'une œuvre de Cézanne et cela n'est pas un hasard. Charles Camoin a rencontré Paul Cézanne, qu'il appelait le vaillant marseillais Carlo Camoin. Une parenthèse à ce sujet, Charles Camoin signera certaines de ses œuvres Carlo, comme ce dessin que nous avons présenté aux enchères en juin 2021. Donc, Paul Cézanne a une grande influence sur le jeune artiste, reprenant notamment le cadrage de ses tableaux. La seconde partie de l'exposition est consacrée au fauvisme. Charles Camoin expose avec ses compères auxquels se joint, se joint Jean Puy au Salon des Indépendants, au Salon d'Automne, dont une salle est baptisée la Cage aux Fauves. Mais le fauvisme, c'est quoi Le mouvement fauve est souvent assimilé à Matisse et à Derain et s'étend sur une période courte de 1905 à 1910. Pour simplifier, le fauvisme se caractérise par l'utilisation d'aplats de couleurs pures et vives dans des formes cloisonnées aux contours très marqués. Alors que les leaders de ce mouvement qui ont fondé ce mouvement basé sur l'instinct sont jugés comme transgressant toute certitude picturale, Charles Camoin, lui, est considéré comme un modéré. Ce qui intéresse Camoin dans le fauvisme est l'exploitation de ce qu'il chérit le plus, la lumière. Et les collectionneurs suivent. Exposé par Ken Weller, il se fait connaître en Allemagne entrant en contrat avec Ludwig Chames, ce qui permettra à l'expressionniste Auguste Macke de puiser quelques, inf quelques influences sur l'artiste. La troisième partie de l'exposition nous fait avancer dans l'univers de Montmartre. 
Charles Camoin va y rencontrer Picasso et Vandongen, mais se rapproche le plus du peintre Émilie Charmy, avec qui il voyage en Corse et en Italie. Il va alors traverser une période de remise en question, durant laquelle sa palette s'assombrit. Il part rejoindre Matisse à Tanger en 1913 et expose en 1914 à la Galerie Drouet. Mais le doute envahit toujours l'esprit de l'artiste qui finit par détruire l'ensemble de ses toiles dans son atelier en 1914. Apollinaire témoigne. Le peintre Camoin, mécontent de ses toiles, les coupa en quatre et les jeta. Mais elles furent recueillies et vendues à un amateur qui les firent arranger. En fait, les tableaux massacrés avaient été récupérés par le chiffonnier de la rue et revendus aux puces de Saint-Ouen. Camoin va même intenter un procès en 1925 car certains de ses tableaux sont présentés à Drouot et Camoin réclame leur restitution. Il finira par les récupérer et cet épisode reconstituera un des cadres initiateurs de la législation de la propriété intellectuelle. La quatrième partie de l'exposition fait la lumière sur un thème très, très peu connu de l'artiste, le nu féminin. Un coup de cœur pour la saltimbanque, tableau daté de 1905. Un clin d'œil peut-être au tableau L'origine du monde, mêlé de couleurs chaudes, un traitement qui rappellera à nouveau les nabis. Mais on retiendra surtout la série des baigneuses jouant avec le sujet intégré au paysage, sujet qu'il explorera à nouveau à la fin de sa vie entre 1962 et 1964. La dernière partie de l'exposition est consacrée à ces deux ateliers, celui de Montmartre et celui de Montparnasse. C'est une période à partir des années 20 durant laquelle Camoin travaille plus que jamais sur le paysage parisien et du midi. Mon point de vue, une exposition qui nous fait véritablement redécouvrir l'artiste Charles Camoin en prenant conscience de son parcours enrichi de belles rencontres artistiques. Un lieu magique, comme je le disais, tellement chargé de toutes les âmes artistiques qui ont vécu ici. Prenez le temps de voir les collections permanentes qui font revivre l'esprit de Montmartre et l'atelier appartement de Suzanne Valadon. Ne manquez pas de vous promener dans les jardins nommés les Jardins Renoir en souvenir de l'artiste qui y vécut entre 1875 et 1877 et qui y peignit le bal du moulin de la galette ou la balançoire. A bientôt sur expertisé.com 50 000, 55 000, adjugé 55 000.